Ну что ж, а теперь к экономике. «Газпром» возглавил список самых убыточных компаний России. Это следует из рейтинга, составленного журналом Forbes. Бизнес госкомпании серьезно пострадал из-за остановки поставок газа в Европу и из-за буксовавшего проекта строительства газопровода в Китай. 2023 год компания впервые за 25 лет закрыла с убытком. Он составил 583 миллиарда рублей. Как писала газета Financial Times, согласно внутреннему отчету «Газпрома», восстановить экспорт до прежнего уровня компании не удастся в ближайшие 10 лет. В сентябре Владимир Путин поручил руководству госкомпании и правительству подготовить некий план, который должен обеспечить «Газпрому» цитата, «устойчивое развитие». Продолжаем тему нефтегаза. Еще одна важная новость для российской экономики. Министр энергетики и принц Саудовской Аравии, его зовут Абдулазиз бин Салман, заявил, что стоимость нефти может опуститься до 50 долларов за баррель. Официально принц ничего такого не говорил. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Остальными производителями нефти слова министра были восприняты как завуалированная угроза, что Саудовская Аравия может начать цена войну, отмечают источники газет. При этом прямо сейчас российский бюджет на будущий 2025 год верстается из средней цены нефти по 70 долларов за баррель. И если угрозы Саудовской Аравии сбудутся, у российского бюджета могут возникнуть проблемы. А экономист Игорь Липсец подсчитал, что при цене на нефть ниже 55 долларов за баррель сильно упадет российская валюта до 122 рублей за доллар. А еще в России заметно ускорилась инфляция, несмотря на недавнее повышение в стране ключевой ставки, которая, по идее, инфляцию должно было сдерживать. С 24 по 30 сентября она составила 0,19%, хотя еще на предыдущей неделе она была 0,06%. Ну и коротко о главных причинах ускорения недельной инфляции. Цены на овощи снижаются медленно, а еще дорожают авиабилеты и... Молочная продукция. В годовом выражении инфляция сейчас составляет 8,7%. Что происходит в экономике и к чему готовятся россиянам, обсудим с Вячеславом Ширяевым, экономическим обозревателем. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если да. коротко, то катастрофе. А, Катастр... Так, давайте тогда ко... коротко, понятно, давайте по пунктам. Катастрофа, я так подозреваю... Я просто даже не знаю, я подозреваю сразу все, и «Газпроме» катастрофы, и с «Нефтью» катастрофы, и с «Инфляцией» катастрофы. Но давайте начнем с «Нефти», потому что, я так понимаю, вы согласны с Липсицем, что это приведет к росту цены доллара. Ваша ставка, я что даже называется? Бы, я, бы даже сказал, я бы даже сказал, что не с 55 долларов проблема начинается, а с 60 долларов для России начинается катастрофа. Но сейчас еще пока вот 70 за бренд, 75 из-за войны Израиля с Ираном. Сейчас откатится обратно к 70 после того, как все успокоится. Но вот следите за руками, что называется. Как только нефть подберется к 60 за бренд, это значит, что за Юрл со всеми скидками санкционными Россия будет получать примерно 50 долларов за баррель. А теперь внимание. Как вы думаете, какова себестоимость добычи нефти официальная, по данным Росстата, можете найти данные Интерфакса в прошлом году. Как вы думаете, сколько она составляет, себестоимость добычи нефти? Я вот прямо сейчас, Прости. пока вы меня спрашивали, я надеялась, что Кирилл Седов мне что-нибудь подскажет в ухо, но он молчит, видимо, ищет Интерфакс. 50. 50. 50. О, вы, вы одновременно сказали, я честно слово, верьте мне на слово. Да, соответственно, представляете, то есть если страна продает нефть по 50, а, есть, а ей она стоит 50, то что происходит со страной? Ну, катастрофа! Вот, так что Игорь Липсец, я думаю, даже в данном случае оптимистичнее смотрит на ситуацию, чем я. Хотя обычно я не разделяю его вот эти все фанфарные, так скажем, прогнозы. Но если серьезно, то да. То, что сказал министр нефти Саудовской Аравии, это удар под дых. И что на самом деле за этим стоит? Саудовская Аравия – это самый крупный производитель нефти, который сокращает свои добычи больше всего. То есть, условно говоря, в общем сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, плюс доля сокращения Саудовской Аравии 30%. То есть, представляете, они из всех стран, которые входят в ОПЕК+, плюс треть сокращают, 
а при этом цены падают и падают, их долю замещают независимые производители типа Бразилии, Ирака, сейчас вот Казахстан новое месторождение запускает, Тенгиз, большое 700 тысяч баррелей в сутки будет добывать и так далее. И Саудовская Аравия, она говорит, ребят, ну окей, мы это делаем-делаем, цены падают-падают, мы теряем долю рынка, а знаете, в чем главное преимущество Саудовской Аравии? У нее себестоимость добычи нефти, внимание на экран, 20 долларов. Mm. То есть для Саудовской Аравии что 40 долларов, что 50, что 35, что 30 – это прибыль. А для России 50 – это смерть. Вот и все. То есть, соответственно, Саудовская Аравия, понизив цены на нефть, может убрать вообще всех игроков с рынка. Ну, Россию она точно уберет. Потому а что Россия и так закрывает скважину. Конечно, она захватит долю России, долю рынка России захватит. Ну, демпинг, Потому что Россия методом. будет... Нет, еще раз, смотрите. Если вы не можете производить нефть, Россия не может производить и продавать нефть, потому что это ей невыгодно. Она закрывает просто скважины. Ей невыгодно ее добывать, если она тратит 50 долларов и получает 50 долларов. Сейчас уже идет закрытие скважин огромными темпами. В 2024 году, в 2023 году. Потому что на большинстве скважин уже не нефть течет, а вода, в которой 2-3% нефти. И, соответственно, добыча в России очень дорогая, и это мы еще берем добычу на суше, а на море, на шельфе, она еще на 2-3 доллара дороже для России. Соответственно, никакого смысла добывать нефть нет у России, она уходит с рынка, и Судовская Аравия захватывает дополнительные объемы примерно 10 миллионов баррелей в сутки. 10 mm -hmm. миллионов баррелей в сутки поставляет, добывает Россия нефти. Вот она просто скажет, Судовская Аравия, вы не можете по этой цене за нефть, продавать, а я-то могу, у меня себестоимость 20 долларов. Вот в чем принципиальная катастрофа, основа катастрофы системы России, которая держится полностью на нефтяном экспорте. Так, теперь э, все-таки вопрос. Если по поводу, если в, срав... да, в сравнении, насчет... в разговоре про нефть, вы с... даже еще более пессимистичны, чем Игорь Липсиц, что насчет цены доллара? Он назвал 122 рубля за один доллар станет ну, в рыночном, понятном выражении. Тут у нас Смотрите, все назначает. Вот как, как мы уже говорили в июне, когда началось э, вот это ценообразование доллара через Центробанк непонятными способами, э, мы сейчас что имеем? Мы сейчас имеем, по сути, совершенно непрозрачную систему, которая рождается в кабинете, который мы даже не знаем в Центробанке, в котором смотрят там какие-то сделки прямые, купли-продажи валюты на межбанковском рынке, на биржевом рынке и так далее. Соответственно, мой ответ очень простой. Курс может быть любым. Вот, вот какой они захотят, такой и будет. Никакого отношения курс не имеет э, к реальности. Что сейчас делает Центробанк? Центробанк может влиять на курс только юанями. Доллары, евро забыли. Хотя всех интересует курс к доллару и к евро, заметьте, да? Uh -huh. Раньше Центробанк огромными темпами выкупал юани с рынка. Выкупал, 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 пополнял свои валютные резервы и так далее. Сейчас они в пять раз сокращают закупки юаней на рынке, потому что понимают, что курс полетел уже неконтролируемо, отрывался, отрывается в полет. Соответственно, они могут в какой-то момент вообще просто директивно устанавливать этот курс. Появится два курса. Один для, для импортеров, другой для людей в, там, в Сбербанке. Это все вообще непрогнозируемо. Но то, что у людей э, их доходы, выраженные в долларах, в евро, или в покупке какой-то конкретной техники, э, аудио, видео, или там, машины, холодильник, вот в виде того, что мы реально можем оценить. Они реально через полгода, через год максимум уже увидят обесценение, вот Липсис считает 25%, я считаю, может даже быть и больше. Обесценение как бы, их доходов, номинированных в БКВ, свободной конвертируемой валюте. Поэтому можно сказать, что вот в этот момент курс и вырастет там, на 30-40%. На Но при этом э, вы можете на сайте, где вы смотрите курс, я смотрю, например, на РБК, мы видеть можем то же самое, 105 будет, 110 за, за, за доллар. Да? Но как бы при этом что-то будет не то, а импортеры как бы будут видеть другой курс, а мы будем другой. А придем в банк, а нам скажут, извините, по 150 только вам продаем. Да, это понятная ситуация. А вот смотрите, сегодня, буквально, я так понимаю, прямо перед нашим разговором пришла новость. ЦБ впервые с октября 2023 года поднял официальный курс доллара выше 95 рублей. То есть все-таки, ну, как бы там не обсуждали историю про то, что это где-то в кабинете решается эта цифра, все-таки... Они демонстрируют, что действительно 
Пошло что-то не так, мы его понимаем. Балансирование бюджета. Это балансирование бюджета. Дыра в бюджете такая, что им на каждый баррель нефти нужно просто больше рублей. Они уже поняли, что инфляцию не остановить. Они уже забили на эту борьбу, потому что сколько бы там Центробанк не пыжился, цены будут лететь вверх. То, что вы сказали, цифру 1,9%, это 0,19, вернее, да, против недельной инфляции, против, инфляция, 6 сотых, да. Там, да, против недели ранее. Это огромный рост, это огромный скачок. Вот зрители могут слышать просто 0,19, 0,6 и да. не понимать. То есть когда у вас в недель, за неделю в три раза ускоряются темпы инфляции, в три раза, дорогие зрители, вы подумайте, за неделю. Соответственно, так. это все говорит о том, что они раскачивают денежную массу, чтобы финансировать все эти расходы на войну, да, когда говорят, на 3 триллиона повысили военные расходы в следующем году. Это инфляция, там нет реальных денег, там нет реальной стоимости за этим ростом. Да. Это не значит, что будет больше пушек, солдат, мяса и так далее. Ничего не будет больше, будет только меньше. Но, чтобы пока еще показывать вот, вот эту картинку, государство двигает этот курс, чтобы просто наполнять бюджет, чтобы нефтяники, экспортеры минеральных удобрений, там, металлов, mm -hmm. они просто на проданную свою единицу в долларе приносили бы в бюджет не X, а X плюс там 10%. Насколько я помню политику, значит, ну, так, по-простому, не по-экономически, а так, как нам ее объясняют вот потребителю, жителю Российской Федерации. Насколько я помню политику Набиуль, да, она призывала, не смотрите вы на курс доллара, мы его там вот регулируем, правильно, как вы говорите, как нам надо, так и регулируем. Я борюсь с инфляцией, вот поднимаю ключевую ставку и буду поднимать, потому что я борюсь с инфляцией. Что же получается? Мы должны констатировать, что... Эльвира Сахибзадовна совершила ошибку, ставку подняла, а инфляция чего-то ускорилась вдруг. Да никакой ошибки она не совершила, у нее другого выхода нет. Понимаете, сейчас власти России находятся в ситуации, в экономике во всяком случае, хотя если говорить о политике и военном деле, то же самое. Когда любое решение, как в шахматах, приводит к поражению. Ну то есть вы не можете придумать хорошего решения, когда у вас вваливаются триллионы рублей, в войну, а не в производство товаров и услуг, не в инвестиционные какие-то проекты, которые приносят реальную пользу населению, яйца приносят, да, телевизоры, машины, самолеты отечественные. Потому что везде это все бессмысленно, это импортозамещение, уже всем все понятно. Соответственно, в войну. И э, когда Центробанк говорит, что если мы не изменим бюджетную политику, то инфляция непобедима, они уже впрямую говорят. Что, ребят, все, мы, мы как бы, да, мы будем дальше ставку повышать, но это паллиативная такая помощь. То есть лежит уже... Российская экономика. И Центробанк там, я не знаю, клоунов больничных приглашает, чтобы ну вот как-то еще э, скрасить этой экономике последние дни. Они ничего не могут сделать, потому что пока государство не прекратит вваливать эти 13 триллионов рублей э, с, в систему, которая не может произвести даже на 5, да, э, производительность труда начинает просто падать, э, цена труда возрастает, цена всех ресурсов возрастает, а производимые на эти ресурсы как бы товары и услуги – они просто, ну, не то, что не растут, они сокращаются, а денег все больше, больше, больше. И что может Центробанк в этой ситуации сделать? Можно сказать, да, мы будем повышать, к нам никаких вопросов, потому что если бы мы не повышали, сейчас была бы гиперинфляция, сейчас было бы уже как в Турции. Там, ага. Теперь я, да, я поняла вашу мысль. А скажите все-таки еще про Газпром, давайте немного поговорим. Это тоже выглядит как катастрофа, эта новость, по крайней мере, не для специалиста. Мы специально вот сегодня рассказали несколько аспектов, в том числе не то, что это, а, не то, что там гра грандиозный убыток, и он понятен, почему, потому что Европу не поставляется газ, потому что с газопроводом в Китае проблемы. Но и сразу есть информация о том, что в течение 10 лет не сможет а, Газпром восстановиться. Что это означает? Ну, я скажу никогда. Почему 10 лет? Ну, а смысл говорить о том, что есть какие-то 10 лет, когда сейчас последние всплески еще прибыльности Газпрома по кварталам происходят из-за того, что э, три страны, Австрия, Словакия и Венгрия, еще как бы через Украину что-то получают. И э, Украину постоянно давят, чтобы она продолжала пропускать дальше газ. Но тут уже Евросоюз, новая Еврокомиссия, которая будет э, приведена к присяге, что называется, э, все ожидают от нее как первый шаг – это отказ от российского газа. Потому что раньше, напоминаю, не было санкций против российского газа. Это «Газпром» решил заморозить Европу и перекрыть вентиль. Потом подумал, и говорит, что это мы наделали, да? давайте-ка возвращаться. Но уже северные потоки подорваны, уже Германия отказалась. И тут еще Бельгия говорит, 
ребята, все, сжиженный газ из России мы принимать не будем. То есть, ну, казалось бы, им выгоден российский сжиженный газ, он дешевле, чем из Америки. Но если Европа принимает решение отказаться от российского газа, то, поверьте, и Словакия, и Австрия, и Венгрия спокойно перейдут на какой-нибудь другой катарский или из Северной Африки, а Евросоюз просто будет датировать разницу. Они найдут решение, чтобы запретить полностью российский газ. Почему сейчас Новотек закрывает все свои новые проекты по СПГ, сжиженному природному газу? Почему он отказывается от строительства новой очереди Арктик СПГ? Все, они понимают, что не мы тем так катанем, этот рынок России закроют. Китаю все это не нужно в таких объемах. Китай переходит на... У них тоже новый энергетический переход. У них бензиновых автомобилей в этом году продается меньше, чем электромобилей. Uh -huh. да? У них энергетика совершенно другую структуру начинает приобретать. Плюс темпы роста Китая уже такие, что все ждут, когда он завалится на бок. И, соответственно, на что надеяться? Куда этот газ девать? Нужно потихоньку все это консервировать, закрывать и... Ну, как-то перепрофилировать. Понятно, что «Газпром» — это хронически убыточный будет гигант, который требовать только дотации из госбюджета будет. Вот вы сказали убыточные компании Forbes. Там у кого-то 500 миллиардов, у кого-то 70 миллиардов, у «Озона» 40 миллиардов, у «ВК». Вы поймите, что большая часть этих компаний, так или иначе, это государственные компании. Mm -hmm. Даже если это частная, то это нога кого надо нога. И они всегда придут к бюджету, к бюджету распределителям, к Минфину, и скажут, ребята, вы же не дадите рухнуть крупнейшему маркетплейсу страны. Ребят, вы же не дадите дать рухнуть крупнейшему газа, там, что там, Амурской нефтехим, да, там, переработка углеводородов. Вы же не дадите рухнуть ВК, нашей главной соцсети, которая Убийцы промывает YouTube мозги детям. не дадите его рухнуть. Да, да, а кто будет промывать мозги детям с утра до вечера? В детском саду вот эти воспитатели, которые, как Путин прав, абсолютно делают это неискренне, перегибают и все такое. А ВК, как бы он делает это все гораздо более тоньше. Конечно, не дадут им упасть. Соответственно, это сотни миллиардов рублей из бюджета опять. На самолеты, которые никогда не взлетят, на компании, которые никому не нужны и так далее, и так далее. Вот так страна живет в ближайшие десятилетия. Так что «Газпром», ну, как Мин... бы, я да. не вижу какого-то сценария, при котором через 10 лет у «Газпрома» станет вдруг все хорошо. Поняла вас. Я сейчас хочу полезнейший вопрос для зрителей задать. Я вижу сегодня резкий, резкое повышение интереса к одной там теме, но я просто вижу, что нас больше 6 тысяч человек смотрят, но не все поставили лайки. Может быть, кто-то специально присоединился послушать про экономику и просто еще не успел или забыл. Сделайте это, пожалуйста. Так вы помогаете нам распространять трансляцию. YouTube присоединяет к нам еще больше зрителей, если вы лайкаете. Вячеслав, вот ведь какая тема всплыла на повестке. Значит, из новостей это, в новостях это звучало так. Так что юань на бирже торгуется выше 13,5 рублей впервые с октября 2023 года. И после этой новости сразу пошла, знаете, волна или аналитиков, или, или аналитики, или того, что объясняем на карточках. Может быть, теперь россиянам, у них нет понятного доллара, но есть теперь понятный юань, юань растет. Может быть, россиянам хранить уже, в конце концов, свои сбережения в юанях? Может идти покупать юань? Ну, и после того, как э, Китай сам отказывается принимать свои же юани, э, да, давайте в юани, которые никому не нужны. Ну, вперед из песни. Нет, Ребят, нет, нет, смотрите, нам есть, только, пояс... да, да, поясните, есть только две валюты, есть только две валюты, ну, условно говоря, которые более-менее ликвидны, э, доллар и евро. А, что касается юаней, если вы не завязаны на работу с Китаем непосредственно, ну, мелкие оптовики какие-то, которые что-то закупают в Китае, продают на рынках в Чебоксарах, условно. Конечно, держите юани, потому что вам нужно завтра отправить эти юани китайскому партнеру. Если вы никаком, никаким образом не связаны с китайской торговлей и с взаимодействием, то ни в коем случае не связывайтесь с этими валютами, которые завтра могут Китай сказать, что, ребята, мы вводим налог на там, продажу, дополнительную там, скидку при покупке юаней за рубли, и они так делают постоянно, вводят постоянно какие-то новые там, правила да, по обороту вот, торговли рубль-юань. И вы можете попасть просто на то, что вы не то, что не продадите эти юани, а вы придете и вам скажут, ну да, ну минус 15% комиссия за транзакцию в рубли, например. Я вас поняла, Вячеслав, спасибо вам большое, что пришли сегодня с нами обсудить актуальнейшую, как сегодня мы видим очень много экономических новостей, актуальнейшую экономическую повестку. Я напомню нашим зрителям, что в прямом эфире программы «Воздух» был экономический обозреватель Вячеслав Ширяев.